Hi there, c'est Anaïs Calona. On se retrouve pour un nouvel épisode de Carnet d'Escale. Cette fois-ci, non pas en Espagne, mais bel et bien en Écosse. Yeah. Pour tout te dire, c'est la première fois que je pars toute seule en voyage. Et franchement, je ne le regrette, mais alors pas du tout. En fait, c'est vraiment une grande sensation de liberté. D'ailleurs, je suis convaincue que le voyage est une merveilleuse école de la vie. Et puis au pire, si tu te perds, et toujours en tête que l'essence même du voyage c'est de se perdre. Alors si j'ai un seul conseil à te donner, si c'est le voyage qui te fait vibrer comme moi, n'aie pas peur et fonce découvrir le monde. Bon je m'égare un peu du sujet, pourquoi je pars pour cette destination, c'est à dire la capitale d'Écosse. Je suis venue ici pour améliorer mon anglais qui est... <coughs> et aussi euh, avoir de l'expérience professionnelle à l'étranger. D'ailleurs si toi aussi tu veux partir tout seul en mode euh, backpacker, je te conseille vivement de trouver un petit job comme ça, ça te fera un peu d'argent euh, de côté. Tu vas gagner en confiance et aussi tu vas pouvoir devant ton employeur te la péter un petit peu parce que quand tu mets que tu as travaillé à l'étranger c'est quand même la classe je suis désolée enfin comme tu le sais je suis sur youtube parce que j'ai le projet de devenir journaliste reporter j'ai donc tenu à filmer mes aventures en terre celte pour que tu puisses découvrir cette ville qui mériterait que l'on s'y attarde un peu plus dessus j'espère que cette petite visite guidée et privée va te plaire allez vamos on y va c'est parti of Leaf Walkway. C'est la principale rivière d'Edimbourg. Elle fait 35 km de long. Si t'aimes bien la nature, bah c'est parfait. Tu te promènes pour échapper à la foule parce que en ce mois festif d'août à Edimbourg, c'est très compliqué euh, d'avoir un moment paisible à toi avec euh, les nombreux festivals euh, qu'il y a en août. C'est vraiment hyper agréable de s'y promener aussi bien à pied qu'en vélo et il euh, y a surtout des locaux donc c'est vraiment super intéressant de voir leur façon de vivre, leur lifestyle. C'est vraiment mignon. petit bar qui s'appelle Toast. Là je suis de fermeture donc ça ferme à 23h. Il est 21h et je mange un petit steak sur dough, je sais pas ce que ça veut dire mais j'apprends à parler anglais aussi donc ça c'est pas mal. On dirait dinner dash, tu me mets le plateau, je suis là. Ah oui là je suis complètement perdue, je voulais me diriger vers le Porto Bello. Beach, mais en fait je me suis retrouvée au Porto Velo Arbour, c'est le port industriel d'Edimbourg. Le souci aussi c'est que si tu n'as pas la 4G ou la 3G, il faut dans ces cas-là se fier à ses propres sens. Damn, son. Isn't that enough? Trouver mon chemin, on se croirait vraiment en Espagne avec le nom Portobello, la playa, tout ça, sans la température qui va avec, c'est l'Écosse quoi. Je 
acheter un fish and chips c'est vraiment à bon prix tu peux en trouver le long de la plage du centre ville jusqu'à la plage tu en as pour 30 minutes en bus donc c'est largement faisable c'est très pratique gratuite pour le jardin botanique par contre pour rentrer dans les serres les glass houses c'est 6,50 6 pounds 50 5 grammes tu le fais qu'une fois quoi parce que après c'est assez expensif en tout cas ça fait vraiment du bien parce que c'est reposant il n'y a aucun bruit très peu de touristes donc c'est un bel endroit pour toi à noter on se croirait vraiment dans le monde de Narnia backpacker tu te sens des fois un petit peu seul mais pas toujours parce que je te présente c'est euh... je connais pas encore son prénom mais je le trouve très mignon voilà j'ai flashé sur lui petit coup de cœur. Hein manque la barbe manque la barbe mais il y a un petit truc chaque été les festivals d'édimbourg apportent une vague de couleurs et d'excitation à la ville moi personnellement ce qui m'a plu dans le fringe grand festival d'art créé en 1947 à la marge du festival international d'édimbourg c'est le choix et la diversité de la programmation, comme tu peux le constater. Au calme, au calme. Le château d'Edimbourg est édifié sur une roche volcanique qui s'appelle le Castle Rock. A vrai dire, je trouve que c'est assez cher, c'est 17 pounds la visite, donc 20 euros. Tu dois rajouter encore 5 livres pour avoir les audio guides pour un étudiant, je trouve ça abusé quand même. Et oui, malgré un prix assez élevé, c'est tout de même un lieu incontournable, puisqu'en plus d'être l'emblème de la ville, il est aussi l'un des sites les plus hantés d'Écosse. Il faut dire que depuis sa construction, l'ancienne forteresse a vu beaucoup de morts et de sang couler à travers ses attaques surprises et ses exécutions. C'est dur à dire ça, ses exécutions. D'ailleurs, il n'est pas possible d'établir une date exacte de la construction, mais on a retrouvé des vestiges d'une occupation romaine datant du 2 e siècle avant Jesus Christ. Là, on est sur la rue de Princess Street, c'est l'allée où il y a tous les touristes. Contrairement aux autres endroits que je t'ai montré ici, il faut y aller pour faire les boutiques genre une fois dans ton séjour, mais après ça sert à rien du tout. Hein. Et il y a aussi le Scott Monument juste derrière moi. Aussi ce que je voulais te dire c'est que il n'y a pas besoin de prendre le taxi, de prendre encore le bus ou le tramway parce que vraiment tout Edinburgh City se fait à pied. Si tu veux voir en hauteur la ville d'Edimbourg, je te conseille vivement de monter sur le piton volcanique qui s'appelle le Calton Hill. Il y a plusieurs monuments, c'est assez grand et impressionnant. Il y a par exemple le Nelson Monument, le Playfair Monument ou encore le plus impressionnant pour moi, c'est le National Monument. Il est juste là. En fait, le modèle a été copié de celui du célébrissime Parthénon. Par contre, ils ont fait le boulot à moitié, ces écossais, et en fait, ce monument est inachevé par souci de soutien local et aussi de coût. Et bah, ben, les écossais, ils ont dit J'ai la flemme et je me taille. Alors, 1, 2, 1, 2, je suis arrivée au pied de Arthur Seat. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais on y va. On est motivé, oui, on est motivé Anaïs. Alors il y a plusieurs chemins, mais je pense que ça c'est pour les gnognottes, les chochottes et les escaliers qui montent, qui montent, qui montent, qui montent par là. Moi je vis ça, tu vois. Five minutes later. Je suis mais en chaleur, en... en tout ce que tu veux là. Mais bon, je continue. Ah. 
s'il y a bien un élément caractéristique de la ville d'Edimbourg que peu d'autres cités peuvent se vanter d'avoir, c'est bien Arthur Site. C'est la colline d'origine volcanique autour de laquelle Edimbourg s'étend. Ce qui fait qu'Edimbourg c'est vraiment une destination insolite pour le coup. Il y a le château qui est en plein milieu du centre-ville, c'est quand même assez rare pour une cité. Ensuite il y a des anciennes collines volcaniques, donc le Calton Hill que je t'ai montré. Et maintenant ici c'est une bouffée d'air frais, un parcours de santé qui permet de se décrasser après un bon repas de haggis. Ce mont il fait quand même 250 mètres de haut. Juste en dessous de la montagne, il y a une petite réserve naturelle, le Holyrood Park, donc juste à côté du Holyrood Palace, la maison de vacances de la reine d'Angleterre. Et en fait, le Holyrood Park, c'était un ancien terrain de chasse de monarques écossais. arthurienne, c'est à cet endroit précis, c'est-à-dire au Arthur site, que le château de Camelot, c'est-à-dire le château du roi Arthur, aurait prôné. J'espère que la vidéo t'a plu. La partie 2 arrive incessamment sous peu, sans oublier peut-être une ou deux vidéos bonus, mais ça c'est seulement si tu partages et tu likes la vidéo. N'hésite pas à subscribe. Ça veut dire quoi ça Abonner je crois. Allez bisous, ciao ciao. Shelter.